。权臣是中国古代的重要的政治势力，能称得上权臣的包括皇室宗亲、将帅、宰辅、外戚、宦官。而在同一朝代的皇权更替中，有很大的一部分都会被清算。今天我们就来盘点一下。中国古代影响或者功绩很大的权臣，那些后来自己称帝的就不讲了，比如赵匡胤和杨坚这样的。如果喜欢本期视频的话，求观众老爷们点一个小小的赞。第五位，司马懿。司马家太祸害了。司马懿是曹魏时期的重要人物，在曹操时期没有那么重要，在帮助曹丕在楚魏之争中赢得胜利后，才一步步的获得重用。曹丕去世前被命为辅政大臣，辅佐魏明帝。司马懿也在这段时间升迁辅军大将军、大将军、太尉等重职。在高平陵之变之前，司马懿就只是曹魏的一个臣子。在高平陵之变后，祸害华夏四百年的司马氏才真正走上历史舞台。虽然说八王之乱的百年祸害轮不到司马懿背锅，但谁让他姓司马呢？要不是他，后边能搞出那么多事儿？在魏明帝死后，托孤司马懿和曹爽为辅政大臣。司马懿受了曹爽的排挤，变成了没有实权的太傅。司马懿就开始了自己的传统异能——装病。只要装得好，这破曹爽迟早被拿下。曹爽经过多次试探，感觉司马懿应该是真的病了，就有一些防备了。司马懿趁曹爽带着曹芳出去祭拜的时候，以郭太后的命令占领武库，封闭城门。派兵在洛水浮桥聚守着，等曹爽回来，并让众大臣以为曹爽有篡夺之心。在对峙了一段时间后，曹爽因顾虑太多，向司马懿投降。曹爽投降了，那就只能等死了。司马懿给他安了一个谋反的罪名，顺道杀了不少曹氏宗族，牵连者达到五千多人。司马懿将这些空出来的职位全都换上自己的心腹，司马氏完全控制了曹魏政权。后面又经过司马昭巩固，才能让司马炎顺利的代位立晋。第四位，清朝多尔衮，不是权臣的权臣。皇太极和多尔衮的争斗，我们放开不谈。皇太极去世后，多尔衮把皇位给六岁的福临继位这一条格局就打开了。就算多尔衮再怎么实权在握，他至少把这个名给了顺治。多尔衮最重要的还是入主中原，定鼎燕京。他接受了大学士范文成的建议，顺民心、受百姓，改变以往烧杀掠夺的政策，严禁手下士卒搞破坏，同时答应吴三桂出兵的请求，顺便利用吴三桂从山海关入驻中原。之后就是清军入关，清朝扫平一切，正式建立。当然，他的大部分功绩只是对于清王朝的。在他死后，被顺治帝开棺鞭尸也是有够惨的。第三名，明朝张居正。为大明续命，张居正是万历时期的内阁首辅。在万历皇帝小的时候，明朝可以说全靠张居正在支撑，国内一些军政大权都由张居正主持决断。他所试行的多项改革措施，让明朝亏空的国库终于有了收成。要知道，在此之前的明王朝已经病入膏肓，老道士嘉靖长时间不上朝，严嵩等人贪污腐败严重。而当时的明朝还有外患，北方有和蒙古的战争，沿海还有倭寇，朝廷每年都疯狂的收刮民脂，就像电视剧中演的一样。北域鞑靼，南抗倭寇，苦一苦百姓，骂名我来担。国库不光要照顾军费，还要照顾一帮吃干饭的。张居正的这些措施也触及到了地主阶级的利益，在第一次清丈田亩的时候，就多丈出来两亿多亩土地。这些都是官员地主的，地越多，他们交的税也就越多。这些保证了万历三大征的军费，也让大明又续了一段时间。就是首府言不为过，但动了地主的蛋糕，在张居正死后就被清算了。神宗下令抄家，并削禁其公制，破夺生前所赐喜书《四代诰命》，以罪状示天下，并且株连了很多和张居正有关的人。第二位，曹操。挟天子令诸侯，曹操大家都熟悉，这里就不多介绍了。曹操虽然早就不在了，现在网上却有不少的精神曹操，因为他们的爱好都是一样的，爱他人妻。董卓乱政后，曹操自散家财起兵，和袁绍一起征讨董卓。在右降黄巾军后，将这批军队的精锐整编为青州军，之后迎回汉献帝，算是真正登上东汉朝堂的上层。
。虽然当时的东汉朝堂可以说是可有可无，但人家再怎么说也是正统的皇帝，发号施令还是可以的。要是不听皇帝的，曹操就有了正当理由发兵征讨，其他人就成了反贼。在迁都后，他就是这样用武力平定北方，稳固住了东汉，以汉朝皇帝的名义征讨四方，灭二元、吕布、刘表、马超、韩遂等割据势力，外降服南匈奴、乌桓、鲜卑，统一北方。其实，三国的权臣有很多，各个势力的领导人都可以说是，但又不是。他们最多也只是在各自的土地上玩。曹操是真正的把握东汉。就我本人来看，曹操是有些偏科。他如果把所有的技能点全点在军事上，拿下天下又有何难？曹操最重要的功绩是为曹魏的建立打下了基础。在建安十七年，汉献帝已经准许朝臣参拜不明，建旅上殿。这时的他已经一人之下，万人之上，到死依然是汉臣。曹操面对东汉末年的惨象，写下了“白骨漏于野，千里无鸡鸣”这样的诗句。在未及人臣之时，他也在努力地改变这样的状况，推行屯田、兴修水利，实行盐铁官脉制度，在治国、治军、兵法、军事、诗歌方面都有很大的成就。第一位，西汉霍光，西汉麒麟阁守卫，霍光为霍去病同父异母的弟弟。他的父亲霍仲儒在被派到平阳侯家工作时，和霍去病的母亲魏少尔私通，生下了霍去病。在工作结束后回到家中，再娶妻生子，不再和魏少尔联系。在霍去病功成名就时，和自己的父亲霍仲儒相认，并为霍仲儒置办了大量的田地、房屋、奴婢，把霍仲儒安排稳当了才走。在第二次凯旋归朝，拜访霍仲儒离开时，将同父异母的弟弟霍光带走。霍光就在长安读书，参加工作，在汉朝内一步步升迁。他在汉武帝身边二十多年，期间没有过一次错误，深得汉武帝信任。在汉武帝死前托孤时，指定霍光为大司马、大将军，和金日狄、上官桀、桑弘羊一同辅佐时年八岁的汉昭帝。在辅佐昭帝期间，任何大臣想要搞事的，全都被霍光干掉。上官桀等人多次想要干掉霍光，废除汉昭帝，都被霍光提前知晓。在干掉上官桀、桑弘羊等人后，霍光成为西汉朝廷真正的决策者。汉昭帝本人对霍光也是十分的信任。在这段时间，霍光稳固住了西汉，修生养息，鼓励农业，使得在汉武帝后，西汉恢复了国力。有的权臣说是不当皇帝，结果后代都把主子的政权给篡了。霍光也是不当皇帝，但他却是可以废立皇帝。汉昭帝去世后，他就把昌邑王刘贺拉来当皇帝，结果刘贺没个正形，在当了二十七天皇帝后就被霍光废掉了。霍光就把汉宣帝刘询。在霍光死后，汉宣帝以皇帝的葬礼规格办的，但霍光的遗孀依然感觉不够气派，要扩大规模。殊不知，霍家的末日已经到了。宣帝做的一切都是为了让霍家人放松警惕，这样他才好干掉他们。大汉朝要尊敬的只有霍光一人就够了。在公元前五十一年，汉宣帝甘露三年，汉宣帝为纪念往昔有功之臣，令人画十一名功臣画像于麒麟阁，霍光列为第一。此后，霍光一直为汉朝皇帝所供奉。那么大家对这些有什么看法呢？欢迎在下面的评论区留言。好了，今天的视频就到这里了。想了解更多，记得点个关注。下期视频我们不见不散。